друзья, всем привет! Посмотрите, какой шикарный, красный, густой борщ я наварила. Ах, какой вкусный борщ у нас получается. Ароматный. Всем приятного аппетита. Итак, с чего же мы будем сегодня варить борщик? У меня есть две петушиные ножки, шейка. Вот такой. Хребет курочки, печеночка. Здесь желудочек. Сейчас все отмочу и сварю обалденно вкусный бульончик из домашних курочек. Кислючий квашеный томат. Помидоры протертые. Итак, друзья, для приготовления классного борща из петуха нам понадобится... Три с половиной литра бульона. Курочку я отсюда пока вытаскивать не буду. Чтобы она проварилась с нашими овощами, она будет обалденно вкусная. И на три с половиной литра бульона по 400 грамм свеклы, капусты, картофеля. И по 150 грамм морковки и лука. Пол литра кислого томата. Томатная паста сколько осталось. Можно и пол баночки положить. Моя томатная паста называется вот так, ящик астраханских помидоров. Свеклу нужно нарезать брусочками и протушить с томатной пастой. Морковь и лук спассировать. Капусту нарезать соломкой, картофель брусочками. Забросить сначала картофель, затем капусту. К этому времени должна быть готова тушеная свекла, то есть ее нужно поставить в первую очередь. Пятьдесят грамм растительного масла и ставим тушить. 400 грамм нашинкованной капусты ждет в своей очереди. По 150 грамм морковки и лука пережарим на масле. Масло 50 грамм. Картошка варится. Очень красиво кипит наша свеколка. Я туда насыпала сахар. Свекла тушеная должна быть очень концентрированная и насыщенная. Тогда будет борщ очень вкусный. Сахар по вкусу, потому что это зависит от того, насколько кислый томат. Сначала в масло бросаем лук, затем морковь. Почему и наоборот? Потому что лук отдает дольше свои ароматические вещества маслу. Масло выступает как он растворитель. Я забыла сказать, что в свеклу я добавила бульончик из кастрюли. Когда лук немножко спастировался, добавляем морковь. Зажаривать не нужно. Пассируем до прозрачности. Здесь у нас закипает картошечка. Морковка готова, свекла тушится. Запускаем капусту. Картошечка дошла до полуготовности. Потом нам придется вытащить из кастрюли курочку. Потому что все остальное просто-напросто не влезет. Уже ясно, что борщ получится просто вишневого цвета. Я забросила морковку и свеклу. Вытащила из бульона ножки окорочка. У меня есть вот так. У меня есть вот такой стебель укропа. Я положу это в борщ. Мне нравится, какой привкус дает стебель укропа. Борщ должен покипеть минут 10. Смотрите, какой он густой и насыщенный. Затем настояться. Перед самой готовностью я брошу сюда укроп и петрушку. Сейчас самое время проверить его на вкус, на соль, на сахар. Если что, можно что-то подрегулировать. Ах, какой вкусный борщ у нас получается. Ароматный. Всем приятного аппетита. Я отправила в кастрюльку ножки. Деревенский томат придает ему насыщенный вкус. Вот здесь шейки, картошечка. Очень вкусный, густой, наваристый. Всем приятного аппетита!